radyografi. Burada gördüğümüz cihaz sinirleri, kasları ve sinir köklerini elektrik vererek incelediğimiz bir tekkik yöntemi. Hangi hastalıklarda ya da hangi hastalarda bu tanı yöntemine başvuruyoruz? Sinir ve kas hastalıkları. Sinir hastalıklarından kastımız el ve ayaktaki uyuşmalar, boyun fıtıklarının tanısı, bel fıtıklarının tanısı, diyabet hastalarındaki diyabetik polineropati dediğimiz ayaklarda yanma, uyuşma şeklinde saptomlar alan hastalar. Bu tip hastalarda sinirleri ya da hastalığına göre kasların incelemesini EMG dediğimiz cihazla yapıyoruz. EMG elektrikle çalışan bir cihaz, normal şehir voltajıyla çalışan. Kesinlikle hiçbir e, hastaya zararı yok. E, herhangi bir ilaç vermiyoruz vücuda bu işlem sırasında. Elektrik e, verilmesi esnasında e, küçük e, gıdıklanma ya da erkilme tarzında duygular olabilir. E, MG e, nörolog tarafından yapılır, bir nöroloji uzmanı tarafından yapılır. MG nasıl yapılır? E, Üst ekstremite dediğimiz her iki kol ya da her iki bacaktaki sinir incelemeleri. E, işlem sırasında e, her zaman hem üst ekstrem, yani hem her iki kolu ya da her iki bacağı incelemiyoruz. Hastanın şikayetine göre, e, örneğin hastada boyun fıtığı varsa kollarda inceleme yapıyoruz. Eğer bel fıtığı varsa bacaklarda yapıyoruz. E, i̇ğneli halk arasında bilinen iğneli MG, iğnesi de MG denen şeydi ise Öncelikle e, elektrotlar yardımıyla sinirleri uyarı verdiğimizde birazdan göstereceğim. Sinir ileti ölçümünü yapıyoruz. Sonrasında kasların belli bölgelerine, belli kas gruplarına, kol ve bacaklardaki kaslara iğneler batırarak bu sefer kaslar hakkında bilgi sahibi oluyoruz. E, i̇şlem süresi yaklaşık yapılan işlemin e, Cinsine göre değişmekle birlikte 15 dakika ile 30 dakika arasında sürmekte. Ee, az önce de dediğim gibi nöroloji uzmanı tarafından yapılan bir e, işlem. En çok sorulan sorulardan biri EMG'de e, e, radyasyon var mı gibi sorularla karşılaşıyoruz. Yok tamamen elektrikle çalışan bir cihaz. Vücuda herhangi hiçbir zararı yok. Şimdi bu hastamızın ne şikayetiniz? Uyuşma. Her iki kolda uyuşma evet. var. Hasta bize her iki kolda uyuşma şikayetiyle geldi. Tan olarak benim düşündüğüm e, en çok bilinen karpal tünel sendromu dediğimiz her iki el bileğindeki e, sıkışmalar, sinir sıkışmaları. Karpal tünel sendromunun tanısı tamamen EMG ile konulan e, bir hastalık. Başka hiçbir teknik yöntemi yoktur. Hastamızın şikayet her iki elde ve kol uyuşma olduğu için EMG yapılmasını teklif ettik ve şu an onu yapacağız. Öncelikle e, bu elimizde gördüğümüz toprak elektrot dediğimiz e, topraklama sistemi. ölçümünde iki tip e, sinir yönelimiz olduğu için önce bir motor sinirleri ölçümü yapıyoruz. Daha sonra duysal sinirleri ölçüyoruz. Bu hastamızın şikayeti evlerde uçluk ve karpal tünel düşündüğümüz için öncelikle medyan sinirle bakıyoruz. Karpal tünel sendromu ve medyan sinirle için. Elektrotlarımız bunlar. Ee, bu stimülatörümüz. Bununla sinire uyarı vereceğiz ve bu elektrotlar aracılığıyla aldığımız kaydı cihaz bize ekranda gösterecek. Şimdi Farin Hanım rahat bırakın. Elektrik gelecek birazdan. Çekmeyin elinizi lütfen. Hafif bir kimli şeklinde. Evet, ekranda gördüğünüz bu dalga e, buradan verdiğimiz elektrik uyarıyla e, sinirden aldığımız e, amputik dediğimiz sinirin fonksiyonunu gösteren dalgayı alıyoruz burada. Çok 
ağrı değil. Daha sonra mesafe ölçüyü yapıyoruz. Sinirin fonksiyonu tam olarak değerlendirmek için ne kadar sürede verdiğimiz iletiği sinir iletmiş. Bir e, elektrik devresi gibi düşünün. Elektrik e, kablosu gibi düşünün sinirleri. Evet bu hastamızın milyar siniri oldukça iyi. Daha sonra motor sinir dedik. Şimdi bir duysal açıdan duyularda sıkıntı var mı ona bakacağız. Thank you very much. 